看漂亮吧。现在又到春天了啊，好多人说，哎，我去养上一盆开花植物，放到家中，开花很漂亮。那么养什么呢？三角梅就行了。这个时候就有话就会说，哎，三角梅很多品种，我养的时候就不开花，买的时候带花，看别人养都开花，这是为什么呢？其实啊，三角梅有很多品种啊啊，我之前给大家介绍过啊，那个红心樱花啊，绿叶红樱都可以啊啊，包括我这一棵，这棵是啥呢？这棵是漳州红樱，你看。在一个小盆里哈，到冬天的时候，我这边温度低啊，它的叶片落的差不多了，老叶片都发黄了，用手一拽就能拽掉啊，这样一拽就拽下来了。其实呢，就已经接近脱落状态了，但是呢，整个枝条上没有叶片，没有叶片，你看到春天，只要随着气温回升，浇上水，它接着干嘛呢？接着开花了啊，全是花，没有叶子哈。在北方养三角梅，只要在室内冬季温度不低于零度就没有问题哈，只要室外低于低于零度的环境，任何三角梅都不活啊，这是它的特点。所以说，如果说哎你想养。那个开花勤的品种的话，你去养它就行了，开花老漂亮了啊！你看枝条长得再长，顶端照样能开花啊！你剪短了以后，它会从长出来新枝上开花，而且呢，它是属于一年开多次的，你就可以这么理解。只要说我们保证条件达到了，它全年都能开花，只要温度不低于二十度啊，放到光照充足的地方去，光照时间不少于六个小时，最好在八个小时以上。然后呢，用小盆透气性好的土壤去养。这样，只要光照充足的情况下，再去定期的补充磷肥。一般呢，开完花以后修剪一下枝条，然后呢，用一次花刀做二号啊，然后呢，之后半个月再用一次，盆土干透。干透，记住啊，叶片轻微打蔫的时候再浇水，这样持续一个月左右，它长出来的新枝上就会再次开花，开花非常简单。所以说，想养三角梅，首先您要去掌握它开花的技巧啊，知道知道操作的方法，然后呢，再去配合着品种，比如说养一些绿叶红樱了啊，包括双色的那个，包括我们知道的安格斯都可以啊，这些都是很勤的。懒花品种只要操作得当，只要光照时间不少于六个小时，也是能够做到一年开多次的。喜欢的话可以养一下这个品种。杭州红樱啊。